。Hello， 大家好，我是曹哥。把鸡蛋一个一个的打入青椒里面，出锅以后就是一道非常好吃的美食。我相信好多朋友都没有这样做过，更没有吃过。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们要准备四个正宗的母鸡蛋，鸡蛋的数量也是根据家里的人数来定的。再准备五六个青椒。首先，我们把青椒的辣椒瓣切掉，不要。切开以后，再把里面的辣椒籽将它取出来。取出来以后，我们把青椒给它切成条。青椒炒蛋是我们餐桌上不可缺少的一道菜。蛋怎么样做才能做出饭店的味道呢？其实它是有技巧的。青椒切成条以后，我们再给它把它切成末。全部切好以后，倒入碗中备用。接下来把准备好的鸡蛋一个一个的打入青椒里面。其实青椒炒蛋有很多的做法，但我这种做法，我相信好多朋友都没有看过。如果按照我这个方法做一盘，大家都喜欢。鸡蛋打进来以后，我们用筷子将它搅拌一下，把鸡蛋和青椒给它搅拌均匀。让所有的青椒和鸡蛋给它融合在一起。青椒炒蛋是一道非常美味又好吃的下饭菜，家家户户都备做的一道菜。但它的做法非常的多，像我这种做法做出来，它的营养也是非常的丰富的。我们要把鸡蛋和青椒全部给它搅拌均匀以后，像这样子就可以了，先放一边。接下来我们要准备一些香菇，给它切成薄片。把香菇给它切成丝，我们也要切细一点。香菇丝切好以后，再把香菇给它切成末。全部切好以后，也装入碗中备用。接下来准备一些大蒜，给它切成蒜片，然后再改刀剁成蒜末。蒜末切好以后，装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝。最后我们把它切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。喜欢吃辣的，再切几个小米椒，把它切成小圈。小米椒切好以后，和蒜末放在一起。准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起，再来调个料，汁一小勺生抽，再加入一点食用盐，少量的鸡精，来一勺胡椒粉，一勺蚝油提鲜，再加入一点白糖，然后一勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料，汁是为了炒菜节省时间。搅拌均匀以后，我们先放一边。接着起锅，加入少量的食用油。油热之后，把鸡蛋和青椒全部放到锅里，给它煎制一下。这里我们开小火，慢慢的给它煎制，让鸡蛋和青椒给它融合在一起。所以，我们青椒炒鸡蛋的时候，像我这样做出来，青椒也非常的好吃，鸡蛋也非常的鲜嫩。煎至底部定型之后，我们再给它翻个面。我们要把鸡蛋液和青椒给它炒熟、炒香，开中小火，慢慢的给它煎至炒至成块，大概要炒个两到三分钟左右。把鸡蛋和青椒给它融合在一起。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。你的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。青椒。
料鸡蛋全部炒好以后，将它盛出来，装入碗中备用。接着起锅，加入少量的食用油。油热之后，把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，给它翻炒一下，把它炒出蒜香味和辣味。炒香以后，我们再把香菇给它加进来，快速的给它翻炒一下，把香菇也给它炒熟。全部炒熟以后，再把鸡蛋、青椒加进来，继续开大火，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，让所有的鸡蛋和青椒给它炒至入味。翻炒均匀以后，再把调好的料汁淋入进来，快速的给它梳一下汁。这才是青椒炒蛋最好吃的做法。快速的翻炒个六七八下，差不多我们就可以出锅了。然后将它装入盘中，就可以开吃了。一道鲜嫩爽滑又入味的青椒炒蛋，我们就这样做好了。这样做出来，不管下酒下饭都非常的不错的。就算是拿来招待客人都非常的有面子，而且这样做出来真的是非常的美味。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞关注。我们下个视频再见吧。